क्वेश्चन नंबर 11 दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेक्नोबोरेन अरेक्नोबोरेन हैव अ जनरल फार्मूला 2n 6 एंड दिस फार्मूला इज फॉलो इज अडॉप्टेड बाय द कंपाउंड B5H11 गिवन इन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज आस्किंग दैट व्हिच वन इज द ट्राइबेसिक एसिड अ ट्राइबेसिक एसिड शुड हैव 3 एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स सो इन केस ऑफ फॉस्फोरस एसिड्स थ्री ओ एच ग्रुप शुड बी प्रेजेंट सो इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन टू अस इन ऑप्शन बी कैन हैव थ्री ओ एच ग्रुप सो इट शुड बी अ ट्राई बेसिक क्वेश्चन नंबर थर्टीन दैट इफ यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू देन एन टू प्लस इज फॉर्म फ्रॉम वेयर दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव सो द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल and in this case the highest occupied molecular orbital is sigma 2pz question number 14 where the geometry of nickel compounds are asked and in both the cases strong field reagents are used so we should have sp3 hybridization of nickel in both the cases so both the compounds should have tetrahedral geometry question number 15 the iupac name of a complex compound is asked so first of all we will speak the name of the cation that is potassium and after that we will speak the name of an uh, ligands written in square brackets in alphabetical order so it will be amine followed by dicyano because only c alphabet will be used then dioxo and then peroxo and finally the name of the central metal ion that is chromium because it is an anion so it will be chromate 